ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സി എം എ മലയാളം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധാരാളം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡൗട്ടുള്ള കുറേ പേരുണ്ട് സോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന മെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റുകൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഇത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നായ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ വർഷം എത്രയാണോ ടോട്ടലി നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇത് വരുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ റിസീവ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് സംഭവിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് പ്ലസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് കൊടുക്കാനുള്ളത് സോ അത് ഈ കറണ്ട് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് പ്രീപെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തതാണ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷം അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് ബിഗിനിങ് സോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അഡ്വാൻസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് സോ അത് ഈ കറണ്ട് ഇയറിൽ അത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മൈനസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് അതായത് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ഈ വർഷം ആദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് ലെസ് ചെയ്യുക മൈനസ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് എൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷം അവസാനം പ്രീപെയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് സോ അത് അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് സോ അത് ഈ കറണ്ട് ഇയറുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ സിംപ്ലി നിങ്ങൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുക ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് പ്ലസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി എൻഡ് പ്ലസ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് മൈനസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് മൈനസ് പ്രീപെയ്ഡ് അറ്റ് എൻഡ് സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഡ്യൂ എമൗണ്ട് കിട്ടും സോ ഇത് റിസീവ് ആയാലും എക്സ്പെൻസ് ആയാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക സോ സ്റ്റഡി വെൽ ഗുഡ് ബ